Santo, Deus vivo e Todo-Poderoso, estamos na Tua presença agora debaixo do sangue de Jesus e vamos orar com fé, na fé do Filho de Deus, pois sabemos que é da Sua vontade mover o reino invisível em cooperação, pois este é o um mundo que jaz o maligno. Estamos numa batalha espiritual e o Senhor nos chama ao bom combate da fé. Em nome de Jesus, meu Pai, quebramos agora todas as maldições que tentaram ser ditas contra nós, toda inveja, toda obra contrária que quer causar acidente, doença, obra ruim, toda oração contrária, meu Pai, toda torcida para que venhamos a cair, fracassar e ser envergonhados. Sabemos que isso é neutralizado pelo sangue de Jesus, nenhuma maldição tem poder sobre aqueles que são do Senhor, sobre Israel não vale encantamento, nós não temos medo de feitiçaria, bruxaria, palavras de maldição, sabemos que contra Israel não fale encantamento, estamos livres de toda ação diabólica, não estamos entregue ao acaso, à vontade do inimigo, a ah, nossa vida está escondida em Deus e o diabo não pode tocar. Em nome de Jesus, Pai, quebramos agora toda palavra dita, negativa, toda palavra proferida, toda palavra profetizada e toda bruxaria, todo satanismo, toda obra feita para tentar bloquear a igreja, atrapalhar ou atrasar a obra do Senhor, está sem efeito em nome de Jesus, toda obra feita, meu Deus, paga para destruir os cristãos, para destruir os pastores, meu Pai, se a brecha perdoa, cobre com o teu sangue, leva o arrependimento. Senhor, a tua palavra diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pai. Senhor Deus, o inimigo tenta amaldiçoar, mas nós abençoamos, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, a tua palavra diz, abençoai e não amaldiçoai, então em nome de Jesus, queremos declarar a sua benção sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre o seu arraial e os seus termos, Pai, declaramos abençoado, Senhor Deus, o povo que o Senhor remiu com o teu sangue, Pai, Ajuda-os a sair da carnalidade e não dar legalidade ao inimigo, mas ir para a dimensão do Espírito, da obediência da fé. Assim sabemos, meu Pai, que sem causa a maldição não virá. Então ajude esse meu irmão, essa minha irmã, a não dar brechas para o inimigo. Leva o arrependimento, Pai. Sonda agora, vê se é algum caminho mau, vê se é alguma soberba, alguma é, ligação com as trevas. E agora, Pai... Leva o arrependimento sincero e fecha essa brecha para que essa pessoa seja totalmente sua, corpo, alma, espírito, totalmente conservados, irrepreensíveis em Cristo Jesus. Pai, todas as palavras ditas para infringir, meu Deus, sofrimento, decepção, derrota, maldição, estão quebrados agora sobre a vida dessa pessoa, dessa família, dessa criança, toda palavra que foi dita, Pai, enviada para fazer mal a esta família, a esta empresa, a esta, meu Deus querido, criança, está quebrado agora, anulado, desfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Pai. Ordenamos que todo inimigo que está agindo escondido, meu Pai, que está agindo, meu Deus, na legalidade deste pecado, meu Pai querido, agora eu me uno a essa pessoa em oração e peço que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa e por causa do nome de Jesus, a tua palavra diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, Pai, a tua palavra diz, não imponha em precipitadamente as mãos, Pai, não participe dos pecados alheios, o Senhor diz, mas em nome de Jesus, Pai, eu me uno a essa pessoa em oração, e se há algum demônio agindo escondido, ajuda essa pessoa agora a se voltar a Ti, de maneira tal que essas cadeias sejam quebradas imediatamente, ó oh, Pai, oramos em nome de Jesus, toda a força das trevas sai em nome de Jesus, toda a escuridão, todo o engano, em nome de Jesus, nós vamos orar, Pai, contra toda a força da escuridão, meu Pai. 
Nós declaramos confusão sobre os nossos inimigos, Pai. Assim como o Senhor fazia no Antigo Testamento, Pai. Nós liberamos agora que eles vão ficar confundidos, envergonhados e vão lutar contra eles mesmos. Serão divididos e arruinados. No reino espiritual agora causa confusão no arraial do inimigo, Pai. Causa perturbação. Manda fogo, Senhor. É como um fogo destruidor, devorador contra os adversários. Manda fogo agora, Pai, e arruína seus planos. Arruína suas fortalezas, meu Pai, e toda a força da escuridão agora é banido, queimado, meu Deus, todas as setas são destruídas agora, tudo que ele semeou, enfermidade, maldição, angústia, depressão, tristeza, idolatria, toda a obra que ele semeou está sendo dissolvida agora, queimada, banida, porque o Senhor está confirmando 100% das nossas orações, Pai todos os conselhos do ímpio pai, todos os conselhos secretos dos ímpios são desbaratados e envergonhados porque o Senhor conhece o profundo e o escondido e contigo mora a luz, todo o plano arquitetado no inferno ou através de pessoas malignas de pessoas satanistas agora estão sem efeito anuladas, destruídas em nome de Jesus Cristo pai, transforma o conselho dos ímpios em loucura isto pai Transforma, Senhor Deus, os seus planos em fracasso, o plano do diabo, o plano dos filhos do diabo, Senhor, arruína agora, Pai, esse plano maligno, sejam frustrados os planos, meu Deus, de pedofilia, de crime, de assalto, sejam frustrados os crimes políticos, Pai, sejam frustrados, Pai, os crimes contra as pessoas, meu Deus, todo esse assalto seja agora frustrado, toda, meu Deus querido, esta tentativa de é, colocar essas pessoas nas drogas sejam frustrado, toda tentativa, meu Deus querido, de colocar essa pessoa nas seitas, no engano, na idolatria seja frustrado, em nome do Senhor Jesus, ó oh Deus, todos aqueles que estão unidos contra a igreja, sejam agora separados, desbaratados, por um caminho vieram, por sete sairão correndo, derrama a sua luz sobre os nossos inimigos e os espalha e os esparrama desesperados, assustados destrói-os agora divide a sua língua como o Senhor fez em Babel, que sejam uns contra os outros, Pai, um reino dividido e envergonhado, Pai toda arma preparada contra nós não prosperará e toda língua que se levantar contra nós e tu em juízo a condenará esta herança dos filhos de Deus a herança daqueles que estão em Cristo Aleluia, eu prevaleço sobre toda estratégia do inferno contra a minha vida, eu prevaleço contra todos os planos, o Senhor me dá sabedoria para discernir, para sobrepor, para sobrepujar, para prevalecer, para é, interceptar e para conseguir ter a resposta, a saída e o livramento, Pai, em nome de Jesus, amém, meu Pai. Prevalecemos contra toda estratégia do inferno, contra a nossa vida, Pai. Toda estratégia do inferno é exposta, trazida à luz, meu Pai. Eu recebo os planos de Deus para a minha vida, os pensamentos de paz e não de mal, para me dar a um final feliz. Eu sou liberto de todo ataque satânico contra a minha vida. Eu libero agora, Senhor, a Tua palavra, que é luz sobre as trevas, e desbarato, arruíno e derrubo por terra os planos e conselhos de Belial. Toda conspiração, toda maquinação que tenta vir contra o meu coração, a minha vida... Agora também contra a vida esse meu irmão que está orando comigo é válido também. Toda estratégia, toda conspiração, toda maquinação, toda ideia maligna, Senhor, agora é desfeita, é quebrada no reino espiritual, fica sem efeito. Ó oh, Deus, agora, Senhor, todos que conspiram contra nós agora, possam ser envergonhados, assim como Acã fez uma forca para Mardoqueu e nela ele foi enforcado. Tua palavra de ser amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. Ó oh, Pai, oramos pelos nossos inimigos para que se arrependam a tempo. Ó oh, Senhor, a tua palavra diz, orai pelos vossos 
inimigos, por aqueles que vos perseguem. Ó Deus, nós estamos orando por toda atividade demoníaca através de pessoas e religiões. Oramos por essas pessoas para que se arrependam, para que não colham o fruto da destruição, porque aquele que luta contra o Senhor será destruído. Aqueles que vêm contra aqueles que estão na unção do Senhor serão destruídos. Não há como vencer a verdade, senão pela verdade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tentam contra a nossa alma, Senhor, retrocedem agora, dão um passo atrás e caem no chão, meu Deus. Envergonhados no reino espiritual, meu Deus. São trazidos em confusão, Senhor Deus. Tudo que planejaram a, eh, dará em nada, porque o galardão do inimigo é zero. O inimigo não tem galardão, a sua lâmpada se apagará, Senhor. Toda a sua destruição que foi planejada virão sobre eles e cairão. Não falo de pessoas, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra demônios, principados, potestades, e que agem, meu Deus, através de pessoas incautas, as suas vítimas usadas pelo demônio. Pai, leva o arrependimento a tempo para que não venham ter o mesmo destino dos demônios, meu Pai. Salva essas vidas que são marionetes do inimigo, que sem perceber estão é, fazendo obras malignas, bruxaria estão fazendo obras de inveja, palavras de maldição torcendo contra e fazendo é, palavras meu Deus, é agirem no plano espiritual é, de maneira a enviar demônios, mas agora nós quebramos Senhor, todas essas ciladas todas essas conjecturas, todas essas ligações todas essas associações diabólicas contra a nossa vida eu agora amarro, repreendo e derrubo por terra, meu Pai, todo Sambalate e Tobias que está contra a, a construção do Senhor, a edificação do corpo de Cristo. Senhor, eu torno sem efeito e derrubo agora os conselhos do ímpio, os conselhos malignos das trevas, meu Pai. Nós prevalecemos agora e, e dividimos toda a conferência diabólica. Nós temos como arruinar agora, confundir e separar esta união diabólica, esta colônia diabólica, essa potestade de legião diabólica, agora em nome de Jesus, meu Pai eu libero agora confusão e destruição sobre todos os planos do inimigo agora, que ficam sem efeito desbaratados, arruinados em nome de Jesus, meu Pai Ô oh, Pai, tudo aquilo que foi planejado contra a sua igreja, sua família, seu povo agora, é queimado e banido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Senhor, divide-os e os faz fugir desesperados, Pai, como o Senhor fez no passado. Agora, Pai, repreendemos toda a potestade maligna que tenta atacar nossa vida. Pai, nós reinamos agora sobre todo o principado e potestade. O Senhor nos colocou bem acima de principados e potestades. Temos essa autoridade que é como um fogo consumidor e liberamos agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E quando resistimos a Ele, Ele foge. Pai, como é importante resistir, essa oração de resistência, essa oração de oposição, ela é muito importante porque ela faz com que Ele veja que a resistência, o Senhor envia anjos, o Senhor vê a, o bom combate, Pai, e vem pelejar junto conosco, e este inimigo, vendo essa oposição, vendo essa batalha, ele foge para outro lugar, aonde não há oposição, aonde há uma fé religiosa, passiva, permissiva, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que a nossa fé dá medo no inimigo, assusta o inimigo, porque a nossa fé libera o Teu Espírito Santo, Pai. Foi assim que o Senhor programou, somos o Seu corpo e através da nossa oração o inimigo perece, fracasse, ele é confundido e eles lutam entre eles desesperados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, Pai, agora nos lugares altos, Pai. É o Senhor que nos faz andar em lugares altos, que nos colocou bem acima de principados e potestades. Nós quebramos, Pai, todos os lugares altos, Pai, colocados pela idolatria, colocados e liberados, meu Deus, pela religião. Nós requeremos esses lugares altos para o Senhor, para a Tua igreja, meu Pai. Todo este arsenal maligno que está nas regiões celestes agora, amarramos esses poderes das trevas 
que agem e controlam o os ares, potestades dos ares, Pai, nós destronamos e jogamos por terra, pois sabemos que o Senhor reina no, na terra, no céu, debaixo da terra, em todo lugar, meu Deus, em nome de Jesus, esses espíritos que influenciam violência, acidentes, catástrofes, tufões, furacões, vendavais, essas potestades do ar, meu Deus, que criam quadrilhas, que cria, meu Deus querido, é tentativas de ataques maciços, mas agora está sendo desbaratado no reino espiritual. Se a legalidade perdoa, Pai, mas por causa da sua igreja, como o Senhor disse para Abraão, se tiver justo naquela cidade, eu a livrarei por amor a esse justo. A tua igreja está clamando agora, Senhor, por essa cidade, por essa violência, por essa injustiça e corrupção na política. Senhor, tire esses políticos dos lugares altos da, da nação, de, de autoridade da nação e coloca homens que temem ao Senhor, homens que te adoram em espírito e verdade, homens, meu Deus, que te amam de coração, bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor, levanta homens que amam o órfão, a viúva, o necessitado, que promovem leis justas, meu Deus, que ajudam aquele que está desamparado e aflito, meu Pai, levanta, meu Deus, agora uma liderança é santa, e meu Deus, quebramos todo o poder maligno, Senhor, dessa nação, quebramos toda tentativa, meu Deus, que está sendo incentivada por trás por demônios, demônios estão agindo através da política, criando leis injustas, perseguindo a igreja, criando leis, meu Deus querido, contra a família e contra aquilo que é reto e a tua palavra, mas nós sabemos que podemos guerrear e quebrar a cabeça deste é, principado que está tentando contra a igreja. Destruímos os ídolos em lugares altos, Pai, potestades que tentam cegar essa nação na religiosidade, no engano, na idolatria, Pai. Todos os lugares altos, meu Deus, são quebrados, pois o Senhor é rei dos reis, e o Senhor disse que se nós tomássemos a graça e o dom da justiça, reinaríamos em vida, e este é o governo do Senhor através da igreja, como diz Efésios 3.10, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós quebramos agora esses ídolos, meu Deus querido, das nações, e que estão por trás deles demônios, meu Pai, abre os olhos deste povo, leva-os aos pés de Cristo, que toda a boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobra diante do único que é digno, pois é apenas o um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, meu Pai, aleluia, meu Deus, removemos agora todos os espíritos demoníacos de religiosidade nos lugares altos, Pai. Esses lugares altos agora sejam limpos pelo sangue de Jesus. Removemos agora, Pai, que o teu fogo queime agora em lugares altos, meu Deus. Que esses lugares altos de bruxaria sejam destruídos em nome de Jesus. Destrua agora toda falsa adoração nos lugares altos, Pai. Que os lugares altos sejam agora limpos pelo seu sangue e a tua unção. Seja removido todo falso ministério nos lugares altos. Remove agora Deus estranho nos lugares altos, meu Pai, remove agora todo altar diabólico nos lugares altos, remove agora, Pai, tudo aquilo que foi estabelecido por deuses é, falsos, por ídolos falsos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo lugar alto de Baal, de Leviatã, todos os lugares altos, meu Deus, que sejam agora destronados, arrebentados, porque lá na cruz o Senhor já venceu, já destronou, agora cabe a nós destruir, como diz em Deuteronômio 28, o Senhor diz, eu já destruí, Aleluia, agora destrói-o. Eu creio, meu Deus querido, que o Senhor está operando através da nossa oração. Aleluia. Todos os governos malignos, diabólicos, todos os governos inspirados por demônios, inspirados por iluminates, inspirados por seitas secretas agora, estão perdendo seu poder, pois a igreja está avançando, a tua luz está brilhando nas trevas, Pai, e são removidos em nome de Jesus. Todos os lugares altos de Baal estão quebrados. Agora, meu Deus, todos os lugares que desde a antiguidade estão sendo, que eram tomados por espíritos malignos, por potestades, legiões, estão agora sendo limpos e tomados 
pela sua igreja para o Senhor, meu Deus. Agora, através da oração, vai operando o Senhor, influenciando, meu Deus querido, essa igreja é, a ser viva, gloriosa, com sinais, prodígios, maravilhas, um avivamento. Essa igreja vem a tomar essa cidade para Cristo, não por força, não por violência, mas com amor, servindo ah, com humildade como o Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora nós despojamos o inimigo, Pai, com a tua sabedoria, Pai, sentados em lugares celestiais, bem acima de principados e potestades, como diz em Efésios 23, nós caminhamos agora nos lugares altos e pisamos cobras, escorpiões, serpentes, meu Pai, e tudo aquilo que foi colocado e autorizado por pessoas, por seitas da nova era, por tudo aquilo que foi colocado e liberado por pessoas, nós estamos agora nos opondo, derrubando, destronando e colocando por terra, em nome de Jesus, Pai. Agora, Pai, vemos o crescimento da sua igreja, Pai, no reino espiritual, todo impedimento que havia ao crescimento da sua igreja, todo impedimento que havia ao avivamento da sua igreja está sendo destronado, arruinado, derrubado por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Agora, Pai, nós vamos tomar aquilo que vem do Senhor, Pai, a vida abundante, como o Senhor disse que nós comeremos o mel da rocha, nós é, viveremos o melhor dessa terra, Pai, a Tua palavra diz, meu Deus querido, que o Senhor é que nos dá até aqui, mana, leite e mel, que é a Tua presença em nossa vida, a Tua direção, a Tua graça, o Teu amor agora fluindo através dos nossos lábios, meu Deus, bendito, santo e exaltado, vai confirmando, Pai, que todos os lugares é, que estavam sendo tomados, meu Deus, geração após geração, geração após geração, liberados e autorizando demônios, agora através da oração da igreja, nós requeremos ao Senhor Jesus, requeremos ao Senhor Jesus, que esses espaços agora sejam é, com, é, enchidos e preenchidos pela tua glória, envia os seus anjos, meu Pai, e sabemos que o Senhor já venceu, e o Senhor já nos fez mais que vencedores, por isso agora nós oramos com a tua autoridade, nós agora declaramos nulos planos do diabo, nulo as conspirações de Satanás tudo que foi edificado está agora é, desarraigado, destruído derrubado por terra, em nome de Jesus está desolado aleluia quebramos todo o poder de todo o sacrifício feito em lugares altos, quebramos os efeitos de toda a magia feita em lugares altos, quebramos todos os efeitos de palavras ditas e autorizando demônios, agora quebramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre agora, Senhor, rios nos lugares altos, aleluia, os teus rios, meu Pai, saradores sobre a nossa vida, Aleluia, nós estamos orando sobre portões também, Pai, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, meu Deus, então vamos quebrando agora todas as portas, meu Deus, grilhões e ferrolhos. Nós liberamos agora fogo sobre os portões do inferno que não prevalecerão contra a igreja, toda atividade satânica que estava prendendo vida, cegando vida. A tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas agora, Senhor, o Senhor diz em Atos 26, 16, que o Senhor nos ungiu para abrir os olhos daqueles que estão em trevas, para que sejam removidos do império das trevas para a tua maravilhosa luz, Pai. Toda ação maligna agora, meu Pai, está desbaratada. Agora seja aberto os portais celestiais. Meu Deus querido, agora o Senhor possa fluir nos lugares altos através da nossa oração, Pai. Se as pessoas liberaram demônios, agora nós estamos orando e pedindo a Tua ação, o Teu fluir, o Teu mover, a Tua luz, Pai. Quebramos agora principados, Pai. Quebramos toda a força das trevas, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos entrar nessa dimensão e ganhar essas vidas que estão presas, cegadas, é, anestesiadas, meu Pai. Oh, meu Deus, que eles estão agora sendo dominados pelo mal, mas através da nossa oração, que essas vidas sejam agora acordadas, despertas, e sinto o interesse de se voltar a Ti, e sinto o interesse de receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que acordem, despertem, como Nabucodonosor, que estava comendo erva, e assim que ele acordou e voltou, 
voltou à sua atividade real, acorde essa pessoa, pois o Senhor não fez o homem para ser casa de demônios, mas o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para ser casa de Deus, aleluia Betel, a casa onde seja cheia do Espírito Santo, Pai, tira essas pessoas da mão do inimigo e faça-os ser teus filhos, Pai querido, que o teu rio flua agora, que a tua graça flua agora, meu Deus, através da nossa oração, que o, o fluir do teu Espírito Santo seja reparando agora, é, restaurando agora esses lugares altos, meu Pai, e essas vidas, meu Deus, possam ser tocadas, levanta o ministério apostólico, levanta o ministério frutífero, segundo a tua palavra, com uma doutrina pura, com poder, pois o teu reino não vem apenas de palavras, mas ele vem com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas e milagres, meu Deus, vem agora confirmando essa oração, vem agora restaurando vidas, vai restaurando, Senhor, os portões do ensino da tua igreja, vai restaurando, Senhor, os portões do evangelismo da sua igreja, vai restaurando, Senhor, os portões da adoração da sua igreja, vai restaurando, Senhor Deus, o ministério profético da sua igreja, vai restaurando, levantando uma igreja gloriosa, viva, santa, sem mácula nem ruga, vai levantando uma igreja, meu Deus querido, toda sua, uma igreja preparada para toda boa obra, uma igreja reparada, restaurada, que as tuas águas fluam através dos portões da igreja, meu Pai, e tocando as ruas, favelas, avenidas, aonde está alguém agora caído nas calçadas, na droga, na prostituição, Senhor Deus, no sexo errado, essa pessoa que está agora caída, meu Deus querido, meu Deus, na bebida, no álcool, no vício, meu Deus, este lar destruído por demônios agora, que os rios da intercessão da sua igreja vão por toda a comunidade, meu Deus, vai sarando as nações, vai trazendo essas pessoas, desperta essas pessoas ao evangelho, desperta essas pessoas o desejo de se voltarem a ti, levanta igrejas não comerciais, levanta igreja que fale a verdade em amor, que pregue o seu evangelho como foi na igreja primitiva, meu Deus, levanta uma igreja toda sua, uma igreja que prega o teu conselho, não são e direção do teu Espírito Santo, meu Pai, que a tua unção vai agora passando da cabeça aos pés, fluindo, fluindo, meu Deus, nos nossos lábios, nos nossos impor de mãos, nas nossas visitas. Ah, que a tua unção vá em cada telefonema, em cada WhatsApp. Que a tua unção flua através do louvor da sua igreja, visitações a hospitais, asilos, leprosários, orfanatos. Que a tua unção vai confirmando agora, meu Deus, cada é, vídeo no YouTube, cada áudio no WhatsApp ou no Facebook, Senhor, é, no Twitter. Pessoas agora estão sendo alcançadas, meu Deus, pela mídia também. Porque eu sei, Pai, que existem vidas agora caídas em depressão, pensando em tirar sua vida agora. Oh, Pai, opere através da sua igreja, não deixe essa pessoa pessoa é, é, se destruir, não deixa o inimigo ter êxito, que ninguém morra sem salvação, essa pessoa que está numa UTI, morre e não morre, pai, não deixa que morra sem salvação e vê ser feitos para a tua seara, acorda essa pessoa na UTI, a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor ressuscitaria mortes através da oração da igreja, ah pai, através dessa oração, vai nessa UTI onde está essa pessoa com medicamento, não faz efeito, seus órgãos estão paralisando, mas desperta e dá tempo para essa pessoa voltar ainda à vida e receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e meu Pai, Pai, através da nossa igreja, através da sua igreja, nessa cidade, oh Deus, começa a tomar vidas, como o Senhor disse para Paulo, ainda tenho muitas vidas nessa cidade, Paulo, não te cales, mas fale, ó oh, Pai, levanta uma igreja gloriosa, vigorosa, sábia no espírito, humilde, eficaz e eficiente no evangelismo, santo é o teu nome, meu Pai, levanta uma igreja gloriosa, levanta uma igreja comprometida com o reino de Deus, separado do mundanismo, da carnalidade, da vaidade, dos ídolos, Senhor, uma igreja se separada, uma igreja com as vestes brancas, com azeite transportando, uma igreja que tem sabedoria de Deus para destruir toda a potestade de drogas, bruxaria, é toda a potestade, meu Deus querido, e prostituição que está vindo contra essa nação, sexo errado, sexo contrário às escrituras, meu Pai, levanta uma igreja eficaz, eficiente, para pregar a tua palavra e destronar esses principados e potestades, Senhor, levanta uma igreja gloriosa, uma igreja toda sua, meu Pai, uma igreja realmente que sabe falar a Tua palavra e que tem a unção do Teu Espírito para quebrar toda essa influência diabólica, meu Deus, aleluia. 
Nós oramos contra todos os ídolos, Pai. Oramos, meu Deus, que todo o ídolo que possa estar nas nossas vidas, sem nós percebermos, seja agora destronado, queimado, regado e jogado por terra. O nosso coração é um lugar apenas para o Senhor, é um altar somente ao Senhor. Que todo ídolo rival seja agora destronado, é, exposto, confessado como pecado, renunciado. Que essas pessoas que estão orando comigo sejam totalmente libertas de qualquer forma de idolatria, Pai. De qualquer idolatria na sua família, meu Pai. Qualquer espírito de adivinhação, horóscopo, Senhor, qualquer espírito, meu Deus, que tenta trazer é, maldição como regressão, yoga e outras coisas que fazem com que a mente sejam presas, meu Pai, por feitiçarias e bruxarias e por espíritos do erro, espírito de religiosidade, espírito de idolatria, meu Deus. Que agora os ídolos sejam confundidos e as suas imagens sejam destruídas, quebradas e jogadas por terra. Em nome de Jesus, que essas pessoas lancem fora todo ídolo. Meu Deus, quantos cristãos, meu Pai, que tem em casa um Buda da sorte. Quantos cristãos que têm imagens e fotografias de Jesus Cristo. A tua palavra diz em do 20, não farás imagem de Deus que está no céu. Pai, o Senhor abomina imagem de escultura. O Senhor abomina, Senhor, que essa pessoa agora possa quebrar os ídolos e ver a diferença, pois o Senhor opera nessa casa, aonde houver uma foto, uma imagem, meu Deus aonde houver, meu Deus querido, dessa pessoa, não digo que ela vá quebrar dos familiares para ter contenda com os familiares, mas aquilo que for dela, aquilo que ela puder quebrar em oculto entre ela e o Senhor, Pai e ela vai orando pela família, daqui a pouco os familiares também se convertem e quebram os seus ídolos, mas essa pessoa tem se batizado nas águas se entregado a Ti, e ainda tem é ídolos, meu Pai, imagens, meu Deus, e objetos, meu Pai, do passado, que linkam ela com o passado, certificado de batismos e coisas do passado, Senhor, que ela venha quebrar agora toda ligação com a idolatria, toda ligação, meu Deus, com as trevas, e se consagre espírito, alma e corpo somente ao Senhor Jesus Cristo, que ela venha orar comigo agora, eu renuncio todos os ídolos e pactos que fiz na minha ignorância, e me entrego totalmente, somente, inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, eu me entrego espírito e alma e corpo somente, inteiramente ao Senhor Jesus Cristo e o recebo como meu único e suficiente Salvador, eu renuncio todos os nomes e pactos que fiz no passado por ignorância, eu renuncio todos os ídolos e todos os nomes, pois não há nenhum mediador entre nós e Deus, senão Jesus Cristo homem, não há nenhum outro nome embaixo da terra pelo qual havemos ser salvo, todos os pactos todos os ligamentos, meu Pai, todas as fortalezas, toda a batida de cabeça toda todo o passe, toda a ligação com as trevas agora, nós estamos renunciando quebrando, rejeitando em nome de Jesus que fizemos em nossa ignorância Pai, renunciamos agora toda idolatria na nossa vida e todas as maldições decorrentes disto estão quebradas em nome de Jesus pois estamos agora nos entregando totalmente ao Senhor Jesus Cristo, Pai todos os nomes de ídolos que nós pronunciamos e professamos rejeitamos agora e fazemos nulo, cancelamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eu me desligo agora totalmente dos ídolos e de toda idolatria e qualquer vínculo com as trevas em nome do Senhor Jesus, Pai todos os ídolos das nações não têm poder sobre minha vida e minha família e a igreja do Senhor, em nome de Jesus renunciamos todas as alianças renunciamos, Pai tudo aquilo que fiz por não saber que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu renovo todos os meus votos somente com o Senhor e faço aliança somente com Ele, com exclusividade. Só ao Senhor dedico inteiramente o meu coração. Limpa agora, Pai, toda a poluição que ficou do passado, toda a legalidade que havia no passado. O Senhor disse que a terra seria contaminada pelos ídolos, mas agora purifica com o teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Limpa agora de toda iniquidade, de toda idolatria, meu Pai. Que eu agora não venha agora ser desviado nunca mais para a idolatria, nunca mais voltar atrás, nunca mais ceder, nunca mais ser morno e nunca mais ser um cão que volta ao vômito, meu Deus. 
todos os falsos deuses e ídolos agora, todos os ídolos, meu Deus, é, artistas que eu adorei, gritei, todos os ídolos do futebol, do rock, do cinema, das novelas, todos os ídolos, pai, que alguma vez eu adorei, eu coloquei pôster, eu gritei o nome deles, me perdoa, pai, porque o Senhor disse somente ao Senhor, teu Deus adorará, somente a Ele dará culto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente ao Senhor Jesus Cristo, pai. Eu removo da minha vida em nome de Jesus. Eu não colocarei outro Deus em meu coração nem nos meus lábios. Aleluia. Porque o Senhor não aceita idolatria, Pai. A ira do Senhor vem contra a idolatria. Então agora eu renuncio e escapo da ira totalmente, eu não me ligo à música mundana, eu não me ligo a, aos vícios, eu não me ligo a nada que venha dar legalidade ao inimigo, eu renuncio agora Pai, me ajude a abrir mão de tudo aquilo que é abominável ao Senhor faça-me perceber aquilo que é abominável ao Senhor, que eu não venha viver de conceitos, que eu não venha viver de ideias e opiniões humanas, mas que eu venha ver o mal como o mal, revela Pai sonda agora, e se há na nossa vida alguma coisa que aos seus olhos é idolatria Faça-nos faça renunciar totalmente, 100%, em nome de Jesus. Eu rejeito e expulso agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que teve legalidade. Agora, o inimigo que tenta me doce passar por bem, por religião, o inimigo que tenta passar por amigo, falsos amigos, meu pai, ajuda essa pessoa a perceber, meu Deus, o falso amigo, o falso crente, o falso profeta, a falsa religião, a falsa doutrina, não deixe ele ser contaminado por espíritos que se transfigurem em anjo de luz em nome do Senhor Jesus agora pai, cura pai esses oprimidos do diabo que estavam influenciados e cegados agora através da nossa oração nós repreendemos e expulsamos todo o espírito de pobreza que tem prendido essa pessoa a dívida, desemprego falência, a sua família passa necessidade, meu Deus rejeitamos esses, essas potestades de miséria meu Deus, de falta de pão a tua palavra diz, nunca vi o juiz desamparado nem sua descendência me digar o pão, Pai. Todo espírito de miséria que está oprimindo essa pessoa, saia. Todo espírito que causa loucura, que causa é, pensamentos duplos, Pai. Essa pessoa com esquizofrenia, pensa de uma maneira, pensa de outra. Essa pessoa que, tem, que, que é psicótica, essa pessoa, meu Deus, que, do que é maníaca, depressiva. Essa pessoa, meu Deus querido, que está pl planejando pensamentos de destruição em massa, que de tanto que viu na televisão está planejando uma matar outros, meu Deus, eu repreendo este mal agora em nome de Jesus, dá lucidez a essa mente que se arrependa, pois o Senhor não criou o homem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor criou o homem para ser canal de bênção, para ter a sua imagem e semelhança, Pai tudo aquilo que está oprimindo essa mente sai em nome de Jesus, leva essa pessoa ao arrependimento, Pai oh Deus, peleja agora através da nossa oração peleja, meu Deus, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza meu Deus, esse inimigo que está oprimindo essa pessoa agora seja queimado com fogo através da nossa oração, põe fogo na nossa oração, Pai, põe fogo agora para a tua glória quebra agora em pedaços esta influência, esta esta obra maligno, esta opressão que causa aflição, desânimo, que causa tristeza, melancolia. Meu Pai, oh, meu Deus, sai, sai, sai. Liberta essa pessoa, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Que essa opressão seja agora tirada. Que o soberbo não oprima a esse funcionário. Meu Deus, que toda soberba que oprime, que maltrata, toda injustiça, meu Deus, todas as autoridades que abusam do poder para oprimir o fraco, o necessitado, o pobre, meu Deus, agora seja um quebrado e banido, toda injustiça porque estamos orando e requerendo ao Senhor Jesus, estes corações Pai, em nome de Jesus não deixa, Pai, agora na mão do opressor, o, o fraco, a viúva, o órfão citado na mão do opressor. Não deixa o juiz é, causa, dar causas iníquas, Pai, dando causa favorável àquele que é ligado com ele na nova era, aquele que é ligado com ele em pactos e, e dando a causa ganha àquilo que é injusto. Dá a causa ganha, Pai, àquele que realmente merece. Quantas vezes, Pai, a pessoa está perdendo na justiça porque que há um conchavo, ligações diabólicas na cúpula, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o juiz do órfão, da viúva e do necessitado, o Senhor defenderá o território, meu Deus, desde que não tem ninguém com, para ajudá-lo, 
ouve a nossa oração, Pai. Nós reinamos sobre todos os opressores que agem através de principados, dominadores e principados, Pai. E... e hostes espirituais da maldade de lugares celestiais, toda a opressão que está sendo agora é, através de pessoas, Pai, fica cancelada, não deixa, meu Deus, o inimigo prevalecer, ele não se estabelecerá, ele não conseguirá oprimir, porque a nossa oração é uma oposição eficaz, o inimigo não vai ter herança, o inimigo não vai ter sucesso, porque a igreja está aqui frustrando os planos do diabo, meu Deus, aleluia, glória, quebramos todo o poder, meu Deus, maligno nos hospícios agora, que prende essa pessoa, meu Deus, na esquizofrenia, na loucura, na insanidade, meu Deus, esses demônios que estão prendendo essas pessoas, os leprosários, prendendo essas pessoas, meu Deus querido, no vício, prendendo essas pessoas, meu Deus querido, comendo cadáveres, fazendo sacrifícios, meu Pai, agora ouve a nossa oração, aleluia, nós sabemos que elas têm uma alma eterna, sabemos que elas têm uma alma preciosa para Ti, Senhor, e nós sabemos que elas estão cegadas, mas através da oração da igreja, essa oposição eficaz, o Senhor está acordando essas pessoas nos cemitérios que estão lá fazendo trabalhos, e o Senhor está acordando essas pessoas no meio das matas, acordando essas pessoas que se cortam, meu Deus, que bebem sangue de animais, em nome de Jesus, vai operando, porque são almas preciosas, são vidas, meu Deus, que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo, meu Deus querido, mas elas te amam, elas querem te encontrar e sabemos, meu Deus, que são almas eternas, são almas preciosas, meu Deus, ajude-as a receber o Senhor Jesus Cristo em seus corações, meu Pai. Oh, Pai, todo o Espírito que está tentando cegar as pessoas, meu Deus querido, na tristeza, melancolia, depressão, todo o Espírito que quer prender essa pessoa, meu Deus, a pensamentos de suicídio, sai em nome de Jesus agora, essa pessoa que está orando comigo agora, Pai, derrama sobre ela a Tua luz agora, derrama sobre ela a confirmação agora separe essa pessoa agora deste mal separe, separe pelo sangue de Jesus agora, todo o espírito pai, que causa rejeição e trauma nessa criança, que causa meu Deus querido, pensamentos meu Deus, que vão destruir a infância tire agora todo esse ataque, meu Deus, sexual, que tirou a pureza dessa criança, meu pai que faz com que ela tenha é, condutas sexuais ilícitas a tua palavra, desvios sexuais que faz com que ela tenha é, uma mente deturpada, que faz com que ela, meu Deus querido, se olhe, não se ame, não se goste, sinta nojo do seu corpo, meu Deus purifica essa criança agora pelo sangue de Jesus, devolve a ela a pureza a inocência e toda essa influência que entrou através de atividades malignas, saiam agora em nome de Jesus, porque delas é o reino dos céus, meu Pai amarramos e destruímos toda a influência diabólica sobre as crianças, através de televisão jornais, meu Deus, através de desenhos através de palavras ditas no colégio, através de bullying através de conversas imorais meu Deus, nós quebramos agora todo o trauma, todo o bullying, meu Deus que faz com que essa criança se sinta menor se sinta, meu Deus querido é, desclassificada traumatizada, Nós quebramos agora todo o trauma e declaramos que ela é sua imagem e semelhança que ela é bela, que ela é formosa que ela é ungida e que ela é pura em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Toda a perversão está destruída. Amarramos, expulsamos agora todo espírito de insegurança, inferioridade, todo trauma, Senhor, toda timidez, meu Pai, que faz com que essa pessoa se sinta última, se sinta feia, se sinta rejeitada, se sinta incapaz. Sai agora, aleluia, Pai, vai confirmando a nossa oração, Pai, todo espírito de autoacusação, de é, culpas infundadas, essa pessoa já está debaixo do sangue de Jesus, já confessou e o diabo faz ela ficar lembrando do passado se condenando, se culpando por aquilo que o Senhor já perdoou, Pai, tira agora todas essas memórias malignas todos esses traumas malignos diabólicos agora, em nome do Senhor Jesus, Pai expulsamos agora todo o espírito que causa, meu Deus, autocompaixão, essa pessoa se sinta coitadinha, incapaz, ela ora, ora e diz, eu não mereço, ela ora, ora e diz, Deus não vai me dar, eu não recebo, todo mundo é feliz, menos eu, todo mundo consegue, menos eu, pai, o senhor não chama nós de coitadinhos, mas de mais que vencedores, tira essa síndrome, essa insegurança, essa incapacidade, esse senso de inutilidade, pai, 
Oh, Deus vai tirando, vai queimando, vai queimando, amarramos, expulsamos todo o espírito, meu Deus querido, de desespero, de des... que a pessoa fica sem esperança, desencorajada, sai, sai, em nome de Jesus, meu Deus, amarramos, expulsamos todo o espírito de culpa e condenação, Pai, de indignidade e vergonha, em nome de Jesus, meu Pai, amarramos, expulsamos todo o espírito, meu Deus, de orgulho, de é, super valorização, a pessoa começa a achar melhor que a outra, pai, a pessoa ela é perfeccionista, ela fica se comparando com as outras, se colocando acima, julgando todo mundo, ninguém escapa da sua língua, ninguém presta, pai, tira todo esse orgulho, que é ligação com demônios, porque o Senhor é manso e humilde de coração, meu Pai, toda essa vaidade, esse ego que torna a pessoa intolerante, briguenta, chata, ranzinza, abugenta, tira, Pai, porque isso é ligação demoníaca, ô oh, Pai, em nome de Jesus, tira toda essa influência enquanto oramos, Pai, amarramos, expulsamos, todos esses espíritos, Pai, que fazem com que a pessoa fique fora do ar, esquecida, com problema de memória, o oh, Pai, repreendemos tudo Parkinson, e toda tremedeira, repreendemos todo o problema no cérebro, todo o problema neurológico, meu Pai, essa é a pessoa que não consegue caminhar direito, que sente tonturas, que tem problema nos ouvidos, Pai, que tem problemas, meu Deus, com falta de equilíbrio, meu Pai, que tem tonturas e vertigens, em nome de Jesus, meu Pai, vai devolvendo a lucidez, a capacidade de caminhar, de conversar, a memória, memória, a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor seria o mesmo até a nossa velhice, essa pessoa que está com uma mente esquecida, que está com uma mente, meu Deus querido, é, com a memória é, totalmente detonada, devolve agora a capacidade de raciocínio, a inteligência, a sabedoria, como o Senhor diz no livro de Daniel, que é de ti que vem a sabedoria, o entendimento, dá força a essa pessoa até os últimos dias, para que ela não seja envergonhada, humilhada, para que ela não seja desprezada e colocada de lado, mas que ela possa ter uma velhice lúcida, saudável, perfeita, porque essa é a herança do Senhor, a tua palavra diz no último versículo, Salmo 91, que o Senhor nos daria vida longa e saudável, aleluia, essa pessoa que vive, meu Deus, em fantasias, em loucuras, em imaginações, e se vê perseguições, e tem síndrome de perseguição, e é, é atacada por é, essa ideia de que alguém quer matar, e não dorme, e não tem sossego, e fica com alucinações, nós repreendemos, amarramos, expulsamos em nome de Jesus, porque o Senhor é o shalom, o Senhor é paz, devolve paz a essa mente, Pai, devolve paz a este coração, em nome de Jesus, amarramos, expulsamos, Pai, toda é, solidão, todo esse complexo e faz com que essa pessoa seja insociável, não queira conversar com ninguém, só fica preso na internet, não quer amizade com ninguém, é antissocial, não sabe se relacionar, não sabe conversar, não sabe amar ninguém, não sabe dar carinho a ninguém, Senhor, toda essa separação que faz com que essa pessoa seja isolada, Pai, a tua palavra diz em Provérbios 18, aquele que se isola não tem sabedoria, todo isol isolacionismo não vem de ti, Ti, pai, tire agora, faz a pessoa se relacionar bem com os outros e ter amizades saudáveis, cheias do Espírito Santo, meu Deus, expulsamos, Pai, esse Espírito, Pai, que faz com que a pessoa fique falando sem parar, que faz com que a pessoa contando piada, que faz com que a pessoa, meu Deus querido, fique o tempo todo conversando e não consegue ficar calada, ela fica atribulada, ela fica atribulando todo mundo à sua volta, nas muitas palavras não faltam perturbação, não faltam é, pecado, ajude essa a pessoa ser moderada, porque ela afasta os amigos de tanto que ela fala, de tanto que ela fofoca, de tanto que ela critica, ela não sabe estar calada, quieta, coloca mansidão, quietude, pai, para ela falar na hora que tem que falar e se calar na hora que tem que calar, com moderação em nome de Jesus. Amarramos e expulsamos esse demônio que oprime essa pessoa a ficar falando sem parar, em nome de Jesus. Tudo isso que causa, meu Deus, egoísmo, que faz com que a pessoa não ame ninguém, não ajude ninguém, Pai, que seja avarenta. Esse demônio, Pai, que faz com que essa pessoa não se importe com ninguém, não ore por ninguém. Essa pessoa presa em si mesmo, que só vive para si mesmo, isso é demônio, Pai. O Senhor nos fez para ser amorosos, o Senhor nos fez para se portar com aqueles que estão necessitados. Todo orgulho e egoísmo não vem de Ti. Amarramos e expulsamos. Em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de acusação, todo espírito de crítica, todo espírito de fofoca, Pai amarramos, expulsamos, que essa pessoa possa olhar com um olhar de amor, que essa pessoa possa se compadecer da fraqueza dos outros, porque o Senhor tem misericórdia de nós também, que somos falhos, Pai. 
e o Senhor nos tem perdoado para nós perdoarmos também a tua palavra disse que o Senhor perdoa segundo o nosso perdão, então nos ajude a sermos perdoadores e humildes em nome de Jesus, para essa pessoa, meu Pai, que está no colégio, que não aprende nada, meu Deus, que tem problema de aprendizado, que tem problema de hiperatividade, que tem problema de desvios mentais, ou também essa criança que é rebelde, Pai, que não aprende nada, que só sabe ir no colégio para brigar, para contender, para fazer confusões, isso vem do diabo, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos fez sua imagem e semelhança, dá essa criança a doçura, um coração ensinável, respeito pelos professores, em nome de Jesus, Pai, oh Deus, vai operando através da nossa oração, faz um milagre em nome de Jesus, meu Deus, faz um milagre, porque eu sei que estão tantas vidas, Pai, todo espírito está sendo controlado por outras pessoas, meu Pai, por pessoas da nova era, por pessoas com espíritos malignos, que estão sendo hipnotizados, meu Deus, que estão sendo arrastados para ficarem viciados na bruxaria, acorda essas pessoas... Essas mentes têm sido hipnotizadas, enfeitiçadas e essas pessoas não conseguem sair, meu Deus, desta legalidade, desta dominação. E essas pessoas que têm controle sobre as outras, leva o arrependimento, Pai, leva o arrependimento, pois o Senhor nos fez homem para dominar homem. A tua palavra diz que o Senhor deu domínio sobre os animais, sobre tudo, mas o Senhor não deu domínio de homem sobre homem, isso é pecado, isso é demoníaco. A tua palavra diz, entre vós não será assim, mas o maior servirá o menor. O Senhor não nos dá poder para dominar pessoas, o Senhor nos dá poder para servir pessoas com o dom que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amarramos, expulsamos, Pai, toda amargura, meu Deus, toda infelicidade, toda é, pessoa que só vive olhando o passado, cheio de traumas e de ódio de todo mundo, meu Pai, que se culpa e vive culpando os outros, ao invés de viver a vida daqui para frente, que o Senhor tem um futuro maravilhoso de glória e de vitória, Pai. Toda falta de perdão, ira, raiva, ódio desse coração, sai em nome de Jesus, que essa pessoa se arrependa e confesse isso como pecado, pois mal, mal, ela faz mais mal para ela, não perdoando, do que o que a pessoa fez no passado, ajude ela a perdoar, pois liberando o perdão ela também é perdoada e é abençoada pai, em nome do Senhor Jesus, confirma amarramos, expulsamos pai, todo espírito de paranoia de perseguição expulsamos agora todo o espírito meu Deus paranoico, todo o espírito meu Deus que faz com que essa pessoa só pense numa coisa o tempo todo, fique viciada numa coisa o tempo todo pai, a tua palavra diz para nós conhecermos e prosseguirmos conhecer o Senhor todo aquele que está preso a alguma coisa que não é o Senhor pai, que está viciado em algo que não leva ao Senhor é uma paranoia, ajuda essa pessoa a não ficar obcecada pela paixão lasciva, quantas pessoas que só pensam em uma pessoa o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada isso aí é demoníaco, pai o senhor não fez o homem para ser escravo da paixão lasciva, mas para amar o seu próximo como a si mesmo mas em primeiro lugar e acima de tudo amar e adorar somente ao senhor aleluia, em nome de Jesus pai confirma essa nossa oração em nome de Jesus vai operando, pai, porque eu sei que o senhor está ouvindo a nossa oração essa oração está chegando diante de ti, sendo confirmada agora. O Senhor envia anjos, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus.